আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি খুবই ভালো আছেন তো সুন্দর একটা সকাল দিয়ে শুরু শুরু হোক আমাদের সবার জীবন আমি কফি খাচ্ছি আজ আর বানানোটা দেখালাম না যারা দেখতে চান তারা পেছনের ব্লগগুলো একটু দেখে নেবেন তো আমি কিছু ফ্রুটস ঝুড়িতে রাখছি আর একটা কথা বলে নিচ্ছি এটা দেখানোর কারণ এটাই আমরা কিন্তু কোনো ফ্রুটস খেতে পারবো না অরেঞ্জ অনেকে অরেঞ্জ কলার কথা বলেছেন এগুলো খাওয়া যাবে না এগুলোতে প্রচুর ক্যালোরি এবং এগুলো অনেক সুইট ফ্রুটস যেগুলো ইনসুলিন তৈরি করে বডিতে সেই জন্য আমরা এই ডায়েটে কোনো ফ্রুটস নিতে পারবো না এই ধরনের ঠিক আছে তো অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছে বুলেট প্রুফ কফিটা কেন খাবো তো বুলেট প্রুফ কফিটা খাওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের শরীরের যে গ্লুকোজ তারপরে প্রোটিন তারপরে কোলেস্ট্রল তারপরে আমরা যে খাই ইটিং মানে খাওয়াটা এগুলোকে কন্ট্রোল করে এই বুলেট প্রুফ কফি যেমন আপনার যদি কোলেস্ট্রল থাকে ওটাকে আপনার একদম লো করে রাখবে আর আপনার যদি থাকে গ্লুকোজ মানে ইনসুলিন বডিতে ওটাকেও একদম লো করে রাখবে তারপরে যদি আপনার থাকে প্রোটি প্রোটিনটাও লো করে রাখবে কারণ এগুলো বেশি হলেই তখনই আমরা ফ্যাট হতে থাকে এবং ওই যে হার্টের চর্বি জমে আমরা বলি না নানান এগুলো হয় এই বুলেট প্রুফ কফিটা খেলে এই সমস্ত কিছু দূর হয়ে যায় এটা আমি ভালো করে পড়াশোনা করেই তারপর আপনাদেরকে বলছি ঠিক আছে তো যাই হোক এখন বুলেট প্রুফ কফিটা কেন খাবো বুঝছে বুঝতেই পারছেন অনেকে বলে আপু শুধু বাটার দিয়ে খেলে হবে অনেকে বলেন আপু শুধু কফি খেলে হবে আমি বলেছি বুলেট প্রুফ কফি মানে বাটার থাকবে এক্সট্রা ভার্জিন কোকোনাট অয়েল থাকবে অথবা হাতে তৈরির কোকোনাট অয়েল থাকবে অথবা এমসিটি অয়েল থাকবে এমসিটি অয়েল যেহেতু বাংলাদেশে পাওয়া যায় না সেই জন্য ওই নামটা আমি বেশি একটা বলি না যারা বাহিরে থাকেন এমসিটি অয়েল খোঁজার চেষ্টা করবেন নয়তো এক্সট্রা ভার্জিন কোকোনাট অয়েল তো এই ফাঁকে আমি কি করলাম কাঁচামরিচ পেঁয়াজ আর পালং শাকটা দিয়ে দিলাম একটু লবণ দিলাম হালকা একটু ভেজে তার ভিতরে এই যে ডিমটা দিয়ে দিচ্ছি তো বুলেট প্রুফ কফির ব্যাপারে আপনাদের মনে আর কোনো মনে হয় সন্দেহ নেই আর ভিডিও না দেখেই আমাকে কমেন্ট করেন অনেকে প্রচুর কমেন্ট করেন প্লিজ যারাই কমেন্ট করবেন আগে ভিডিওটা দেখবেন তারপর সুন্দর একটা কমেন্ট করবেন তারপর করতে পারেন যে হ্যাঁ আপু যে ওইটা বুঝিয়েছিলেন ওইটা ভালো বুঝি নাই আর একটু বুঝিয়ে বলুন তখন নেক্সট ভিডিওতে আমি বুঝিয়ে দেব কারণ কমেন্টে এত কিছু লেখা যায় না আমি এখানে কিন্তু তো হালকা একটু চিজ দিয়েছি একদম জাস্ট আপনারা দেখেছেন গ্রেট করলে চিজটা কতটুকু একটু পরে ওই পরিমাণ দিয়েছি অনেকেই জানতে চান চিজ কতখানি খাবো আপনি ফ্যাট খেতে পারবেন সেভেন্টি তো এতে আপনি চিজ খুব একটা বেশি খেতে পারবেন না কারণ এই যে দুই বেলা আমরা খাবারে বাটারটা নেই প্লাস আমরা সকালে বুলেট প্রুফ কফি খাই এতে যে ফ্যাটটা হয় এনাফ আমাদের জন্য এবং ডিমের কুসুম এতেই ফ্যাটটা আমাদের এনাফ হয়ে যায় এরপর আমরা যদি চিজ টিজ অতিরিক্ত খাই তাহলে আবার ফ্যাটের পার্সেন্ট বেশি বেড়ে যাবে তাহলে শরীরের ফ্যাটটা কমতে চাইবে না এটার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে আমাদের আমার খাবারগুলো পুরো ফলো করেন দেখেন আমি কিন্তু মোটামুটি সুন্দর করেই আপনাদেরকে ধরি এবং মুখ থেকে ভালো করেই বলার চেষ্টা করি তো এখন আমরা না আগে খেয়ে নিচ্ছি দুপুরের খাবারটা মাগরিবের পরপরই আমি রান্না করতে এলাম আগে চিন্তা করলাম বাচ্চাদের রান্নাটা করে নিই এটা কিন্তু বাচ্চাদের রান্না আমি বারবার বলে দিচ্ছি এটা কিন্তু কেটো ডায়েটের রান্না না তো ওই যে জিরা দিয়েছি ওই যে ইয়া দারচিনি ইলাচি যা যা লাগে মশলা এখানে আদা রসুন পেঁয়াজের পেস্ট দিয়েছি নাড়াচাড়া করে এটার ভিতরে মশলাগুলো অ্যাড করব আর এটার ভিতরে একটু টমেটো পেস্ট দেব আর একটু দই দেব এটা দিয়ে একটু অন্যরকম মুরগি যেটা বাচ্চারা পছন্দ করে খাবে কারণ বাচ্চারা এক টাইপের খাবার খেতে চায় না আর এই ফ্যাঁকে একটা কথা বলে নিচ্ছি কাল আমরা একটু আমার একটু দাওয়াত আছে মনে করুন দাওয়াত বা আমার আমি নিজেই রান্না বান্না করবো এরকম তো দেখবেন কালকের ভিডিওতে আপনারা আমি কোথায় যাই কি করি এবং আমরা দাওয়াতে যদি যাই কেটো ডায়েট অবস্থায় তো আমরা কি খেতে পারবো সেই বিষয় কিন্তু কালকে আমি ভালোভাবে আপনাদেরকে দেখাবো তো কালকের ভিডিওটা কিন্তু অবশ্যই সবাই দেখবেন মজা পাবেন এখানে চিকেন দিয়ে দিলাম ভালো মতো মশলা কষিয়ে এখন চিকেনটাকে একটু বেশ সময় কষাবো যাতে এক্সট্রা পানিটা বের হয়ে যায় তো এই আঁচ মিডিয়াম করে একটু ঢেকে রাখবো এরপরে আমি যাচ্ছি আজ ইয়াব খাবো আমি ভিনেগার ওয়াটার খাবো আর এখন বাজে পনে ছয়টা সন্ধ্যা পৌনে ছয়টা বাজে আর এটার পরেই আমার খাবারটা তৈরি করে খেয়ে ফেলব সাতটার ভেতরে আমার খাওয়া কমপ্লিট হয়ে যাবে তো অ্যাপেল সাইডের ভিনেগার যারা খেতে চান এই কোম্পানির কিনতে পারেন আর অ্যাপেল সাইডের ভিনেগার যাদের কাছে থাকবেন অ্যাভেলেবেল না তারা তো খুঁজে পাবেন না তাহলে তো কিছু করার নেই তাহলে খাবেন না ঠিক আছে খোঁজার চেষ্টা করবেন বা আত্মীয় স্বজন কোথাও যদি থাকে তাদের বলবেন যে নিয়ে আসার জন্য এরকমের পানি দিয়ে এটা ঢেকে দেব 
আর আপনাদের সাথে খাবো আর আমি একটু গল্প করব তো কালকে যে আমি যাব যেখানে আপনাদের নিয়ে যাব জায়গাটা খুব সুন্দর আপনাদের ভালো লাগবে যেহেতু আমি সারাদিন বাসার ভিতরে ব্লগগুলো করি দেখাই কালকে দুপুরের খাওয়াটা বাসার দেখাবো সকালের নাস্তাটাও বাসার দেখাবো এরপর বিকেলের পর আমি ওখানে যেয়ে কি কি করি কি খাই সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর এখন আমি আপনাদের সাথে কিছু কথা বলবো আমার কথাগুলো আপনারা শুনুন তাহলে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো আজ ভিডিও করার সময় আমার বাহিরে একটু কাজ চলছে আমাদের বিল্ডিংয়ের সেখানে একটু সাউন্ড হচ্ছে তো ওটা আপনারা অ্যাভয়েড করবেন সাউন্ডটা তো যে কথা বলতে নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে প্রথমত কাল আমার ব্লগটা দেখে সবাই এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেছে আমাকে আমাকে বলেছে মন খারাপ করবো না আপু এরকম আমার এত ভালো লেগেছে সবার সাপোর্ট আমার খুবই ভালো লেগেছে আমি খুবই খুশি আন্তরিকভাবে মানে খুবই সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা এত সুন্দর করে আমাকে সাপোর্ট করছেন সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমার খুব খুব ভালো লেগেছে আমি খুবই খুশি হয়েছি আর আমার মন একদম ভালো হয়েছে তো যেটা আর একটা বলবো সেটা হচ্ছে আপনারা পাশে থাকুন না আমার আর প্রতিদিন তো আমি ভিডিও দেই দেখবেন যার যেটা ভালো লাগে ওখান থেকে নিবেন আর যার যেটা ভালো না লাগবে আশা করবেন যে নেক্সট ভিডিওতে আমি জানি সেটা আপনাদেরকে দেখাতে পারি আর এখন একটা নাম নেব একটা আপু ও লন্ডনে থাকে ওর নাম পিঙ্কি একদম একজন ভিউয়ার্স সে বলেছিল আপু আমার নামটা তুমি তোমার ব্লগে নিও তো পিঙ্কি তুমি কেমন আছো তোমার নামটা এই যে নিলাম তো আর এক কয়েকজন বেশ চার পাঁচজন না বেশ কয়েকজনই বলেছে আমাকে আপু কার্বোহাইড্রেট কোন কোন খাবারে কেউ বলেছে মুড়ি কি খেতে পারবো ওই রকমের কোশ্চেন মুড়িটাই বেশি এসেছে তো ভাত ভাতের তৈরি কি বলে এটাকে মুড়ি তারপরে খই তার মানে চালের যত ধরনের খাবার চালের পিঠা চালের গুড়ার যে কোনো আইটেম গেল এটা গমের মানে ময়দা আটার তৈরি যে কোনো খাবার তারপরে আলু তারপর চিনি চিনি জাতীয় যত খাবার মনে করেন নানান রকমের মিষ্টি দদি আর টক দই এগুলো কিন্তু টোটালি খাওয়া যাবে না তারপরে দুধ দুধটা কোনো দুধই খাওয়া যাবে না লো ফ্যাটও খাওয়া যাবে না ফুল ফ্যাটও খাওয়া যাবে না কারণ তো আমি বললাম না সারও বলবে আপনারা সারের ভিডিওগুলো ভালোভাবে ফলো করবেন কারণ সার তো সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেয় আমি তো এতটা বুঝাতে পারি না সার সুন্দর করে বুঝাই আর আমি আমাদের আমি করি কি সারের কথাগুলো শুনি ভালোভাবে সেখান থেকেই আপনাদের জন্য রেসিপি তৈরি করি যেই রেসিপিটা স্বাস্থ্যসম্মত অনেকে রেসিপি দেখায় এক গাদা সবজি দিয়ে খাবার করে এরকম করলে কিন্তু আবার খাওয়া হয় না সিস্টেম মতো প্রতি কেটো ডায়েটটা খুবই মারাত্মক একটা ডায়েট আপনি সিস্টেম মতো করতে হবে আপনার তো আমি যেটা দেখাই আমি মনে করি আমি পারফেক্ট দেখাই কারণ এই কারণে কথাটা বলছি হয়তো আপনারা অনেকে এটা নিয়েও একটা সমালোচনা অনেক বা অনেকে দেখবে ভিডিওটা সাউন্ড করবে না কমেন্ট করবে না কিন্তু পরে একটা ব্যাড কমেন্ট লিখে দিবে তো কথা হচ্ছে আমি জেনে তারপর নিজে ডায়েট করছি আপনাদের উৎসাহিত করছি সার ঠিক যেভাবে বলে সেভাবে আমি ফলো করি তারপর আমি আপনাদের গতকালকের ভিডিওতেও বলেছিলাম যে আমি আরও কয়েকজন আর ডায়েট ফলো করি মানে ডায়েটিশিয়ানদের এবং ডাক্তারদের তারা আমেরিকার বিশেষ করে তো তারা দেখায় যেভাবে ওগুলাও ফলো করি তারা ভেজিটেবল ফ্রুটস বলে যে কোন ফ্রুটস তো আমি দেখালাম যে কয়টা খাওয়া যাবে আর ভেজিটেবল তারা বলে দেয় তাদের দেশের ভেজিটেবল অনুযায়ী তারা বলে তারপর আমি কয়েকটা বাড়তি বলি যেটা আমি বুঝি যে এটা খাওয়া যাবে সারও আমার সাথে মানে সারও বলে যেমন লাল শাক কিন্তু বিদেশিরা কখনো লাল শাকের কথা উচ্চারণও করে না কিন্তু সার সুন্দর করে বলে দিয়েছে যে লাল শাকটা খাওয়া যাবে সেই আমি বললাম শাক খাবেন লাল শাক পালন শাক পালন শাকটা বেশি রাখার চেষ্টা করবেন পালন শাকে প্রচুর আয়রন এবং পালন শাকটা সব থেকে লো কার্ব এবং এটা শরীরের জন্য ভালো হয়ে হয়েছে কি পালন শাকটা নিলে আপনি একটু বেশি পরিমাণ খেতে পারবেন যেমন অন্য অন্য সবজি কিন্তু ফাইভ পার্সেন্ট পার কার্ব মানে খুবই কম অনেকে বলে শালগম খেতে পারবে এটা এগুলো তো এতটুক খেলেই আপনার কার্ব পূরণ হয়ে যাবে এতটুক পরিমাণ তো তাতে তো আপনার পেট ভরবে না আপনি চিন্তা করবেন লো কার্ব নেব এবং একটু বেশি খাবো সেই জন্য পালন শাকটা বেশি পারফেক্ট তারপর আমি আপনাদের সুবিধার জন্য নানান রকমের ভেজিটেবিল দিয়ে করে দেখাই কিন্তু আমি পরিমাণ মতো নেই যাতে ওটা সমান সমান হয়ে যায় তারপর অনেকে বলেছে আপনি বাদাম কেন এই বাদামগুলো খান এই ইয়া এই বাদাম তো খেলে হবে না মানে যেটা বলে চীনা বাদাম কিন্তু সার বলেছে চীনা বাদামের কথা এখন আমি তো বাহিরে থাকি আমি তো চাইলে কাজু বাদাম প্রতিদিন করে খেতে পারি তখন তো আপনারা সবাই প্রশ্ন করবেন আপু কাজু বাদামই খেতে হবে অন্য বাদাম খাওয়া যাবে না কারণ আমি জানি এটা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না 
সেই জন্য থাকলেও একটু এক্সপেন্সিভ ঠিক আছে তো সেই জন্য আমি চেষ্টা করি বাংলাদেশের ডায়েট অনুযায়ী আপনাদের ডায়েটটা দেয়া আমি কিন্তু অনেক বিদেশি ভেজিটেবল নেই তখন আমি বলি বিদেশি না জাস্ট এই যে নানা রকম ক্যাপসিকাম তখন আমি বলি যে দেশে কিন্তু এটা সবসময় পাওয়া যায় না যায় যায় না যে তা না অনেক সময় বেশিরভাগই পাওয়া যায় না বেশি আবার যে সময় পাওয়া যায় এক্সপেন্সিভ থাকে মানুষ কিনে না সহজে সেই জন্য আমি বলছি হাতের কাছে যে ভেজিটেবল থাকবে খাবেন কিন্তু আমি বললাম না যে শাক শাকগুলো খাওয়া বেশি ভালো কার্ব লো থাকে কিন্তু সবজি যেগুলো বললাম শালগম তারপরে অন্যান্য যত সবজি আছে আমার নামও এখন মনে আসতেছে না একটু কার ভাই থাকে বরবটিটা ভালো অনেকে বলেছেন গ্রিন পিস খাবো মানে মটরশুটি মটরশুটি টোটালি খাবেন না মটরশুটি এই ডায়েটে খাওয়া যাবে না ওটা হাই কার্বটা হাই তারপর প্রোটিনও হাই ওটা খেলে হবে কি আপনার প্রোটিন অতিরিক্ত হয়ে যাবে সেই জন্য আপনার মেনটেন করতে হবে প্রতিটা জিনিস প্রোটিন বাদাম ওই যে বাদাম থেকে নেবেন প্রোটিন ওটার সাথে ঘি দিয়ে ভাজলে প্রোটিন আর ফ্যাটটা একসাথে হয়ে যাবে তখন প্রোটিমেন প্রোটিনের কাজটা কম করবে ফ্যাটটা শরীরে যেয়ে বেশি করবে কিছু কিছু সিস্টেম আছে তো আমি ঠিক সেইভাবেই আপনাদের দেখাই তো আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করছি আজকে কিছু জানলেন নেক্সট ভিডিওতে আবার কিছু বলবো তো ভিডিও দেখতে থাকুন দেখলেন আমি একটু রান্না করেছি বাচ্চাদের জন্য চিকেন সেটা আপনাদের একটু দেখালাম আবার মনে করবেন না ওটা কিন্তু কেটো ডায়েটের ওটা কিন্তু কেটো ডায়েটের না ঠিক আছে ওটা আমি আমার বাচ্চাদের জন্য রান্না করেছি অনেকে আমার রেগুলার ব্লগার যারা তারা দেখতে চায় যে আপু তুমি ঘরে কি রান্না করো সেটাও একটু দেখাবে সেই জন্য ওটা একটু দেখালাম তো ওটাও রেসিপি সহকারে রেখে দেবেন আপনি আপনার ফ্যামিলির সবাইকে খাওয়াতে পারবেন আপনি যদি নিজের ডায়েটে থাকেন তো যাই হোক আজকের মতো আমি রাখছি তো আমি রান্না ওখানে চড়িয়েছে তো পুড়ে যাবে তো আমি রান্নার কাছে যাই तो सबा भाव थकूँ एखी हमारे खबर तैरी करब और इदानी हमें जै तैरी करी अपन भाइया से खाए तब साथ एक भात नहीं अल्प को तो जो से सारा दिन आसले परिश्रम करो तो भात खेते चाय तो जो जो ना खाने नाटाई खा तो कथा सुनबे अवश्य तपर हमें किस बोलना जो थक जो क्जे चाप कम थक तक से डाएटिंग भलोभ कर তো আমি এখানে একটু পেঁয়াজ রসুনের ইয়া দিয়েছি পেস্ট দিয়েছি তবে খুব বেশি দেয়নি কারণ যেহেতু অতিরিক্ত মশলা খাওয়াও ঠিক হবে না আর এগুলো তো খালি খেতে হবে খালি খেলে কিন্তু মশলাযুক্ত খাবার বেশি মুখে ভালো লাগে না তো একটু মরিচের আর হলুদের গুঁড়া আর একটু এই যে জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর এটাকে আমি করব কি আর একটু দিয়েছি ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে একটু পানি দিলাম কারণ পানি ছিল না নাড়াচাড়া করতে একটু অসুবিধা হবে এটাকে কষাবো কষি এটার ভিতরে যেটা রান্না করব এটা কিন্তু আমার খাবার মানে কেটো ডায়েটের খাবার দেখে নেবেন আর এতগুলো সবজি এতগুলো খাবার কিন্তু আমি খাবো না একা আগেই বলে দিচ্ছি এটা দুইজনে খেয়েও থেকে যাবে এরকম অবস্থা একটু বেশি করেই করছি কারণ একদম অল্প তরকারি করতে একটু একটু অসুবিধা হয় আমি পারি না হয় না কেন যেন বেশি হয়ে যায় তো যাই হোক ইদানিং আমার ক্ষুধা লাগে না সেটাও আমি বলে দিচ্ছি আমার কিন্তু একদম টোটালি ক্ষুধা লাগে না আমি ঠিকই প্লেটে দুইটা মাছ সেদিন কালকেও নিয়ে পরশুও নিয়েছি আজও নিলাম কিন্তু না আমি দুইটা খেতে পারি না একটা খেলে পরি আমি আর একটা উঠিয়ে রাখি যেহেতু ভয়েসটা আমি পরে দিয়েছি তো আমি কিন্তু দুটো মাছ খাইনি তো আমি দেখবেন আপনারা আমার খাওয়াটাও দেখবেন লাস্টে তো যাই হোক এখানে বসিয়ে দিলাম একটু পানি দিয়ে দিলাম ভালোভাবে সিদ্ধ হওয়ার জন্য আর যে ইলিশ মাছের আত্মীয় স্বজন তাকেই রান্না করছি আর আজকে আর ভেজে নেইনি আপনারা চাইলে একটু ভেজে নিতে পারেন আমি আর নেইনি এর মধ্যে আমার বাসায় কিছু খাবার এসেছে আমাদের এক ভাই সে কিছু খাবার দিয়ে গিয়েছে তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তবে মনটা একটু খারাপ হয়েছিল বলে যে আমি ডায়েট করি আর এখন আমার বাসায় খাবার এলো তো আমি আপনাদেরকে একটু খুলে খুলে দেখাচ্ছি তো এখানে স্যান্ডউইচ দিয়েছে নানান ধরনের একটা মানে চারটা চারটা সম্ভবত স্যান্ডউইচ এই যে চারটা স্যান্ডউইচ এখানে আর আমরা ঘরের মানুষ অবশ্য চারজন তাই চারটা স্যান্ডউইচ আর এই পাশে আর একটা ইয়া পলিথিন ওটার ভিতরেও বেশ কিছু খাবার আমি বের করছি তো আপনাদের দেখাচ্ছি আর আমি বলি এখন খাবার আমি তাহলে কি কীভাবে এগুলো খাবো তো তখন আমার হাসি মনে মনে আসলে আমার ক্ষুধা লাগে না বিশেষ করে সুইট আইটেম চিজ কেকগুলো মুস কেক চিজ কেক এগুলো দেখেই তো আমার একদম অবস্থা খারাপ কারণ আমি সুইট আইটেম খুবই পছন্দ করি এই যে তো আমি বলি যে হ্যাঁ আমি তাহলে খাবো কি এগুলো তো কিছুই খেতে পারবো না তো আমার বাচ্চাটা বলে মা একদিন খেলে কিচ্ছু হবে না তুমি লুকাই লুকাই একদিন খেয়ে ফেলো কেউ দেখবে না কিচ্ছু হবে না তো আমি হেসে দিলাম আমি বলি আমি একদিন খেলে আমার এতদিনের কষ্ট সব বৃথা যাবে তো 
যাই হোক খাওয়ার আমারও এখানে একটা খাওয়া আছে সেটা আমি দেখাচ্ছি তো আমি কি খাবো সেটা দেখাচ্ছি আগে আমি আমাদের খাবারটা নিয়ে আসি তারপর দেখাচ্ছি আমার ছেলে তো মহা খুশি সে তো পছন্দ করে এই খাবার এই যে মুস কেক আর একটা চিজ কেক লেমন চিজ কেক এত মানে দেখে লোভনীয় লাগছিলো আমি কি বলবো আর এখানে একটা পেস্টি কেক আর হচ্ছে যে লেমন চিজ কেক আর এই যে এখানে হচ্ছে অলিভ আর হচ্ছে স্যান্ডউইচ দুই ধরনের স্যান্ডউইচ এইটা একটা ওইটা একটা একটা বার্গার স্যান্ডউইচ আর একটা সম্ভবত কি দেয় আমি জানি না একটা বার্গার দেখা যাচ্ছে তো এখন আমি আমার খাবার নিয়ে আসব আপনারা ওয়েট করুন দেখুন আমি কি খাই তো এগুলো একটু ঠিক করে নিচ্ছি এখন দেখাচ্ছি আমি এখান থেকে কি খেতে পারব অনলি ভেজিটেবল আমি এখান থেকে একটু ল্যাটুস আর একটু শশাটা খাবো তো এই জন্য এটা চিন্তা করলাম এটা খাই এটা তো আর কোনো সমস্যা নেই যেহেতু আমি সালাদ করিনি তো এই জন্য ভেজিটেবল এখান থেকে একটু কম নেব আমি ওটা খাবো আর এখন ধনিয়া পাতাটা দিয়ে দিচ্ছি একটু ধনিয়া পাতা দিলে হয় কি একটু ঘ্রাণ আসে আর এটা কিন্তু একদম ইলিশ মাছের টেস্ট কাঁচা যেভাবে ইলিশ মাছ আমরা রান্না করি না অনেক সময় কাঁচা রান্না করি ঠিক ওরকম করেই আমি রান্না করেছি ভাজিনি ভাজলে একদম এত গন্ধ বের হয় ঘর গন্ধ হয়ে যায় এটা দূর করতে আমার এয়ার ফ্রেশনার দিতে হয় চারোদিকে এই জন্য আজ আর ক্যান্ডেল জ্বালাতে হয় এই জন্য আজ বলি যে থাক এমনিতেই রান্না করে ফেলি আর চুলা পরিষ্কার করতে করতে আমার জান বের হয়ে যায় প্রতিদিন তো আমার খাবার তো দেখলেন ওই যে নিয়েছি দুইটা মাছ নিয়েছি কিন্তু আমি দুইটা মাছ আসলে শেষে খাইনি একটাই খেয়েছি আর আমি ওখান থেকে একটু ভেজিটেবল নিয়ে খাবো এটার থেকে একটু ভেজিটেবল নিয়ে খাবো শুধু ভেজিটেবল খাওয়া যাবে অলিভও খেতে পারা যায় অলিভটাও খাওয়া যাবে তো আমি অলিভ নিচ্ছি না আমি শুধু এখান থেকে একটু একটু লেবুও নিয়েছি কারণ লেবু ছাড়া আমার মাছ টাছ খেতে ভালো লাগে না মাংস মাছের একটু লেবু ছিটিয়ে দিলে তখন টেস্ট আমার কাছে আরও ভালো লাগে তো লেটুস নিলাম কিছু লেটুস নিয়ে নিচ্ছে একটু শশা খুব বেশি নেই নি এখানে অনেক হয়তো বলতে পারেন আপু আপনি তো অনেক সবজি নিয়েছেন না সবজি অনেক নেই নিয়েও ধনিয়া পাতাগুলো দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে অনেক সবজি আসলে অনেক না ওখানে দুইটা মাছ একটা ফুলকপি এই দুইটা ঢ্যাঁড়স আর এখানে একটু একটা একটা পরিমাণ শশা হবে একটাও পুরো হবে না আর লেটুস একটু বেশি তো লেটুস তো খুবই জানেন কুটলে এতটুক মানে দেখায় অনেক কিন্তু আসলে পরিমাণ কম থাকে তো খেয়ে নিচ্ছে আর আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি তবে হ্যাঁ কালকের ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাবেন দাওয়াতে গেলে আমরা কি ধরনের খাবার খেতে পারব ঠিক আছে তো কালকের ভিডিওটা কিন্তু অবশ্যই দেখবেন সবাই কালকে কিন্তু মজা আছে ঠিক আছে কালকে ভিডিও দেখবেন আর কি আমরা কালকে খাই কোথায় যাই এগুলো সব আমি দেখাবো আপনাদের ভালো লাগবে তো আজকের মতো আমি বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সবাই সুস্থে থাকুন সুন্দর দিন কাটান সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি 